Wir haben dieses Jahr im Sommer ganze drei Monate lang Nordspanien bereist und sind noch immer hin und weg von den vielen schönen Traumstränden, die wir dabei entdeckt haben. Inzwischen sind wir in Südspanien, nachdem wir in den letzten Wochen Portugal von Nord nach Süd durchquert haben. Beziehungsweise, wenn dieses Video online geht, sind wir wahrscheinlich gerade im Heimaturlaub in Deutschland. Aber jetzt gerade sitzen wir leider in einer Schlechtwetterfront fest, auch wenn man das im Moment nicht sieht. Aber es regnet immer wieder. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, träumen wir uns doch einfach zurück an die schönen Strände Nordspaniens. Und wenn wir das schon machen, lassen wir euch doch auch gerne teilhaben und machen gleich ein Video darüber. Hier jetzt also unsere Top 10 Strände in Nordspanien. Die sind über die komplette Atlantikküste verteilt. Eine Karte, auf der die Strände mit ihren GPS-Koordinaten markiert sind, verlinken wir euch unten. Und jetzt, auf geht's! mit einem Strand an, der ein bisschen untypisch für unsere Auflistung ist. Der Playa de la Anilla kurz vor den Toren von Santander zeichnet sich nämlich gar nicht so sehr als toller Badestrand mit kristallklarem Wasser und feinem Sand aus. Das gibt es hier zwar beides auch in mehreren kleinen Buchten, aber wir fanden vor allem die Felsformationen interessant. Die Steilküste, die über Abertausende von Jahren hinweg immer weiter ins Meer abgestürzt ist, hat spektakuläre Gesteinsschichten zurückgelassen. Der Playa de la Anilla ist also eher was für einen Spaziergang an der Küste entlang, statt für einen ausgiebigen Badeurlaub. Ein hervorragender Strand zum Baden und Relaxen ist aber der Playa de Meron, besonders für alle, die mit einem Wohnmobil oder ganz generell mit einem großen Fahrzeug unterwegs sind. Denn an mehreren Stellen dieses kilometerlangen Küstenabschnitts stellen findige Farmer ihre Wiesen als Parkplätze zur Verfügung. Der Strand ist so weitläufig, dass man selbst an einem Wochenendtag während der spanischen Ferienzeit noch ein einigermaßen ruhiges Plätzchen finden kann. Ganz alleine ist man dann zwar immer noch nicht, aber hey, das haben schöne Strände eben manchmal so an sich. Ein weiterer Bonus des Playa de Meron, direkt angrenzend befindet sich das kleine süße Örtchen Vincente de la Baquera, von dem wir bis dato noch nie gehört hatten, das mit seiner malerischen Bucht aber einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen hat. Jetzt ziehen wir das Tempo an und stellen euch gleich zwei Strände auf einen Streich vor. Vom Mirador de la Buriza, einem Aussichtspunkt in der Nähe des Ortes Janis, kann man nämlich gleich zwei Traumstrände bestaunen. Links den Playa de Balotta, rechts den Playa de Andrin. Und hier sind wir einfach mal ruhig und lassen die Bilder sprechen. Wer an dieser Stelle wirklich noch Überzeugungsarbeit braucht, dass es im Norden von Spanien traumhafte Strände gibt, dem wollen wir den nur wenige Kilometer weiter westlich gelegenen Playa de Turimbia ans Herz legen. 
Auch hier gibt es einen Aussichtspunkt mit einer überragenden 360 Grad Aussicht und vor allem auch einen tollen kleinen Wanderweg an der Küste entlang, der die Strände mit dem nächstgelegenen Ort verbindet. Der Blick auf die Ausläufer der Berge im Hinterland runden das Bild ab. Für uns definitiv eine der schönsten Gegenden in ganz Nordspanien. Für alle, die auf der Suche nach einem Strand sind, an dem man nicht nur herrlich entspannen, sondern sich auch aktiv in die Wellen stürzen kann, dürfte der Praia de Pantin eine gute Wahl sein. Er ist gleichermaßen beliebt bei Badegästen und Surfern, wobei die Surfer wohl etwas in der Überzahl sind. Auch internationale Surfwettkämpfe finden hier jährlich statt. Dass es dazu einen großen Parkplatz extra für Wohnmobile mit einem tollen Blick auf den Strand gibt, war für uns ein zusätzlicher Pluspunkt. Der Praia de Ponzos ist ein kleiner, recht abgelegener Strand an der nördlichen Küste von Galicien. Wir sind hier nur für einen kurzen Zwischenstopp vorbeigekommen und haben die Chance genutzt, einen kleinen Strandspaziergang zu machen. Obwohl der Strand weit weg von größeren Orten ist und sich entsprechend nur recht wenige Menschen hierher verirren, sind hier im Sommer Rettungsschwimmer stationiert, sodass man sich ruhigen Gewissens ins Wasser begeben kann. Am Praia do Rostro waren wir gleich mehrere Tage. Zu verlockend war der Stellplatz in den Dünen und der kilometerlange Sandstrand, an dem man häufig in völliger Einsamkeit spazieren gehen kann. Auch dieser Strand liegt weit abseits von großen Orten, aber er ist dennoch sehr gut mit dem Fahrzeug zu erreichen. Und wer mit dem Camper kommt, dürfte sich über den geduldeten Freistellplatz hier freuen. Nur bitte bleibt auf dem Parkplatz und fahrt nicht rein in die Dünen. Esaro war für uns ein absoluter Zufallsfund. Auf dem Weg Richtung Süden hatten wir im Vorbeifahren plötzlich diese Aussicht vor uns. Warum an diesem Nachmittag nicht mehr Menschen den weißen Sand und das türkisblau glasklare Wasser in der malerischen Bucht genossen haben, wissen wir nicht. Wahrscheinlich waren alle bei der zweiten Attraktion Esaros. Ein Wasserfall, der direkt ins Meer mündet. Als wir auf der Halbinsel Ogrove ankamen, dachten wir erst, dass uns der Nebel den Blick auf die vermeintlich schönen Strände dort verwehren würde. Vom kilometerlangen Praia da Lanzada konnten wir nicht allzu viel sehen. Am nordwestlichen Ende der kleinen Halbinsel sah die Welt besser aus und wir konnten unseren Campervan für die Nacht an diesem schönen Strand abstellen, am Praia Area de Reboredo. Der Sonnenuntergang versank dann auch hier leider im aufziehenden Nebel. Aber das, was wir vom Strand der Halbinsel und der Umgebung sehen konnten, ist uns so gut in Erinnerung geblieben, 
dass wir Sie hier mit aufgenommen haben. Zum Abschluss gibt es jetzt gleich eine ganze Reihe von Stränden auf einen Streich. Den Praia di Canota, den Praia di Larigno, den Praia di Ancoradoiro, den Praia Avuga und noch einige mehr. Was sie alle gemeinsam haben? Alle liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt auf der Halbinsel Luro an der Westküste Galiciens. Hättet ihr gewusst, dass es an der Atlantikküste Spaniens solche Strände gibt? Wir wussten es bis vor wenigen Wochen nicht und sind noch immer begeistert. Das waren sie also, unsere Top 10 Strände in Nordspanien. Natürlich haben wir nicht alle Strände in Nordspanien besucht. Wir waren da zwar schon echt lange unterwegs, dreieinhalb Monate sogar, aber um alle Strände zu besuchen, ist auch das noch zu wenig Zeit. Es gibt also bestimmt noch Strände, die es verdient hätten, ebenfalls in einer solchen Bestenliste aufgeführt zu werden. Aber was wir wollten, ja, ist euch einen Überblick zu geben und einen Eindruck zu vermitteln, wie schön Nordspanien ist und was für schöne Strände es da gibt. Wenn ihr findet, dass ein Strand fehlt, der hier auf jeden Fall hätte genannt werden müssen, dann lasst es uns gerne wissen. Dann können wir unsere Liste mit Zielen für einen hoffentlich weiteren Trip nach Nordspanien in der Zukunft schon mal wieder füllen. Schreibt es gerne hier unten in die Kommentare, damit alle das lesen und davon profitieren können. Einen Strand, den können wir euch schon mal mitgeben und das ohne ihn selbst besucht zu haben, den Praia de Rodas auf der Cies Insel. Da waren jeden Tag oder da dürfen jeden Tag nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern hin und die Tickets waren in der Ferienzeit, als wir dort waren, ja über Wochen hinweg ausgebucht. Aber er soll sehr, sehr schön sein. Ja, wir sind super gespannt, welche Empfehlungen ihr noch habt und wünschen all denjenigen von euch, die gerade in der Planungsphase für einen Trip nach Nordspanien sind, eine tolle Reise. Viele liebe Grüße aus der Ferne, wenn alles so läuft wie geplant, dann geht dieses Video am 1. Januar online. Also ja. frohes Neues Jahr. Jahr. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid gut reingekommen. Wenn euch unser kleiner Ausflug an die für uns schönsten Strände Nordspaniens gefallen hat, dann drückt gerne unten auf den Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen. Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.